हेलो स्टूडेंट ए आई सेकेंड में मैं आपका स्वागत है आपने हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट जो इसके देखे होंगे और देखते हैं तो प्लीज कमेंट्स करिएगा उसमें लिखिएगा कोई क्योरी हो तो मेरे नंबर डबल नाइन टू सिक्स जीरो वन सेवन फोर एट नाइन पर आप कॉल भी कर सकते हैं और आपकी क्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं तो चलो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है साइंस क्लास टेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट नंबर फोर बाय राहुल सर देखिए इमेज फॉर्मेशन ऑफ द स्पेरिकल मिरर इन डिफरेंट केसेस इस केस में आपके पास दे रखा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसकी इमेज कहां बनेगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा यदि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पर बनती है और रियल बनती है और पॉइंट साइज की आपकी बनती है जो इसमें दे रखा है डायग्राम बार बार बना के देखेंगे आप लोग तो आप बाकायदा सीखेंगे कि इस डायग्राम को बनाएंगे और हम अपने आप उस चीज पर आ जाएंगे कि उसकी जो इमेज है वो फोकस पर ही बनेगी तो इसमें दे रखा है कि ऑब्जेक्ट लाइन ऑन ऑफ स्पेरिकल प्रिंसिपल एक्सिस आपका प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पहले को ऑब्जेक्ट जा रहा है अब इस कंडीशन पर देखिए कि यदि इसका रिफ्लेक्शन हुआ मिरर से तो ये कहाँ पर फोकस पर मिलता है और जहाँ पर भी फोकस पर मिलता है वहीं पर उसकी इमेज बनेगी और वो इमेज जो होगी वो पॉइंट्स फॉर्म में होगी पॉइंट साइज की आपकी इमेज होगी नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में बियॉन्ड जो यदि उसको इमेज होगी आपकी तो उसकी जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में सी और एफ के बीच में बनेगी और कैसी बनेगी वो रियल और इनवर्ट बनेगी तो इसके अंदर आपके पास दे रखा है कि ए भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एम एस एडेस बीडेस के ऊपर बनी हुई है और वो फोकस और का जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी हुई है नेक्स्ट यदि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रहता है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है और रियल और सेम साइज की बनती है तो आप क्या इसमें भी दे रखा है कि रियल ऑब्जेक्ट ए बी हैज बीन इट्स इमेज एड एज बी डेज फॉर्मेट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर कंडीशन कंक्लूजन क्या दे रखा है द इमेज इज रियल इनवर्ट एंड इट हैज अ सेम साइज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है नेक्स्ट है यदि आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में चला जाता है तो उसकी इमेज जो होगी बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है ये उसका रेसिपोकल है सेकेंड वाले पॉइंट से रिलेटेड है अपन देखें तो रियल ऑब्जेक्ट ए भी आपके पास दे रखा है इसकी इमेज एडेस विडेस के ऊपर आपकी बनी हुई है ठीक है और बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी हुई है और जो इमेज होगी वो रियल इन्वर्ट होगी और इन होगी बहुत बड़ी साइज में आपकी इमेज बनेगी अब यहाँ पर वही चीज़ है ऑब्जेक्ट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है और फोकस के बीच में है तो उसकी इमेज बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है अभी एक चीज मैंने बताई थी यदि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी तो उसका ही उल्टा होता है फोकस पर यदि आपकी इमेज है ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनेगी और बहुत बड़ी साइज में बनती है तो एक रियल ऑब्जेक्ट आपका ए भी है जो फोकस के ऊपर रखा हुआ है और इसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनती है वो उसको हम शो नहीं कर सकते हैं तो वो यहाँ पर हमने देखा है कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर यदि ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस और पोल के बीच में यदि होगी यदि आपका ऑब्जेक्ट फोकस फोकस और पोल के बीच में यदि होगा तो उसकी इमेज एडेस विडेस से जो थोड़ा सा आपको गड़बड़ दिख रहा है ये एडेस विडेस वी फॉर्मेट बिहाइंड द मिरर द इमेज ऑफ आ वर्चुअल इरेक्ट और इन बनती है यदि पोल और फोकस के बीच में होगा तो इमेज जो होगी बिहाइंड ऑफ मिरर आपके बनेगी जो काल्पनिक है नेक्स्ट की बात हम करते हैं न्यूमेरिकल मेथड इन स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल मिरर के अंदर कुछ फॉर्मले हैं मिरर फॉर्मला है जो आपके जो सामने शो हो रहा है कि जिसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है और उसकी इमेज दे रखी है ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग यू से डिनोट करते हैं उसकी इमेज को वी से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को एफ से तो उनमें तीनों में एक रिलेशन होता है जिसको वन अपान यू प्लस वन ऑफ वन वी इज टू वन ऑफ वन एप के द्वारा बताया गया है ये मिरर फॉर्मूला आप कि टेंथ क्लास में इतना ज़्यादा डिराइव करने को नहीं आता है लेकिन यदि आप लाइक या कमेंट्स में कमेंट्स में कुछ लिखेंगे कि सर हमको इसका फॉर्मूला चाहिए तो मैं इसका डेरिवेशन्स भी आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर 
दूंगा नेक्स्ट होता है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द स्पेरिकल मिरर तो जो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर होगा वो किसका रेशो होता है साइज ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम सिंबल फॉर्म में कैसे करेंगे कि यदि एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन वी होगा जल वी जो लेंथ ऑफ इमेज और यू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है पावर ऑफ मिरर जो होता है पावर ऑफ मिरर जो होता है डायरेक्टर फॉर्म में वो होता है माइनस वन अपॉन एफ इन मीटर इस तरह से हमने न्यूमेरिकल मेथड देखी न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए जल्द लेके आए थैंक यू वॉचिंग प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा